就快要成为正式警察了，我一定不会让你失望的。来接续犯人秦志阳。这样三十八岁被起诉性侵杀人，对不对？长官啊，今天是我三十八岁生日。哦，生日快乐啊！谢谢长官。也只有这个啊，毒品我是弄不进来的。就问吧，快呀！我们在调查吴东照涉嫌杀害分尸马里一案，他在公职上提到你的名字。你帮吴东照偷渡，也要他去卖毒，他都说了。我关进来之前就已经没有跟他联络，他杀人关我屁事啊！啊，你卖毒给马里吗？长官啊，你自己都说了，我性侵入狱啊。我哪来的毒品可以卖给别人？贩毒哎，会折寿吧？如果你愿意帮忙，贩毒的事我今天就不多谈。如果你不配合，我就把证据拿出来。单品贩毒这条，家中刑期是跑不掉的。啊！不忘，长官，我什我什么都配合，不忘。你知道马里怀孕吗？知道。我怎么知道？他问我哪里可以拿小孩，问我有没有管他。长官，他就怎么跟他那个太古
我的男朋友讲。哦，那你是说肚子里的孩子不是吴红生的吗？是他的，真的是他的。不，不过我不是这方面专家。如果你要问我哪里可以做桶子，哪里买到毒品，我现在就可以回答你。那你知不知道最近发生连续分尸案？其他被害者吗？都是我杀的需要再征询一次吴东少吗？他应该不知情。不过要知道马里怀孕，他一定会说的。再说连雇主都不知道马里怀孕，那就表示马里想隐瞒这件事。哎哎，小太娘啊，小太娘，哦，天哪，我的天！你知不知道你做这么大事啊？啊？这是我以前警大的学长，叫关明阳。这是现在带我的队长，叫谭队长。嗯，是，谭队长好。嗯。啊，队长，我想要跟你借一下任费，一下就好。这么多年没见，想跟他叙旧啊？一下就好。嗯。你知道钱志阳吗？知道啊，他我带，他上过几根毛，我知道。哎。顺便跟你学长了解一下钱志阳在监狱的抉择，别太晚啊！呃，知道了，是。哇，你看我这马啊！带你认识一个人，谁啊？去就知道，你太诡异了吧？不会的，拜托，我给你赌两千好不好？到底谁要见我？你想不想跟他破粉丝案？发油命，快点呐！确定的学长，确定。等一下呢，你有事情就叫我，我就在外面。杨延东，你找我干嘛？在问你话。哎，学长，你们还在调查那个外籍嫌犯吗？我知道，第四名受害者是外籍移工。以你们警方办案的逻辑，不难推敲，不是他。四名女性受害者，无论年龄、职业、工作场域，甚至是生活圈，都没有一致性。外籍移工有自己特有的文化及生活
，在异地工作的生活圈相对封闭。要一个移工能够同时接触这四个不同生活圈的女性，非常难。即便她有意图，也有方法能够接近其中这三位。母语为中文的女性，很快的，也会因为语言的隔阂，很快产生排拒现象。更别说，会跟被害者有进一步独处的空间。侦查不公开，没有必要跟你讨论案情。想要找到凶手，就必须回到最根本的问题：什么样的人会做出这样的事情？从新闻媒体上面描述，尸体表面并没有加工的外伤，以及凌虐的伤痕，也因为没有外伤及挣扎的痕迹，死者与凶手之间并没有发生争执打斗。凶手是在轻易下手的条件之下，杀害死者，并且进行分尸，愿意聆听被害者的内心声音，懂得他们的烦恼，降低所有被害者的戒心。我问你，凶手的动机是什么？凶手，凶手的动机是想当惩罚者或拯救者。惩罚者跟拯救者，这差太多了吧？我认为，凶手是女性。凶手怎么可能是女性？一口气连续杀掉四个女人，按照之前的办案经验，高达九成绝对是男性。你所说的过往经验，是从书本上的案例上面得知的吧？而一般冤案的发生，有高达七成五的几率是由于前线的警察错误的办案手法所造成。只靠过往的案例来思考办案，其实就是偷懒、人情观。你根本不知道我们做多少努力。我也当过警察，我知道，绝大多数的警察都是想着如何抓到坏人，可时间久了，其中的少部分人便开始想着如何制造出犯人。你到底有什么目的？任警官，呃，徐丽，这位是我们副所长。你们今天是来找一二五六协助调查分析案，对吗？对对对对对，钱志阳，钱志阳。但你还见了五七一零，分局南韩公文上没有提到他。呃，是的，那个。我们认为方可见的案子跟最近的连续分尸案有一些关联，那刚有线索，方可见就过世了，所以我们想说直接来看都属于烫，可以。不好意思，给副所长添麻烦。我了解今天情况特殊，不过一码归一码，要找哪个收容人，要见几个收容人。我希望来函说你清楚，我们好方便作业，也不会为难我们的管理员。好，我下次会再注意。谢谢副署长关心，谢谢。
全部都在这边，我讲一声哦。自己看，上次不是在初刊，又有了。最近刚加入的菜鸟刑警任飞，也就是前些日子冲动跳桥捞尸的年轻人。我、哦、可以不要念了吗？这个《风周刊》记者纪思齐。他连你验尸吐的时候都知道，搞得好像他人就在现场一样。他们把乌冬沙跟玛丽写的比八连党还要精彩，而且这次还直接指名羞辱苍龙侦查队。直至现在尚未破案的主要原因，就是因为苍龙分局侦查队的组成散漫，毫无组织，队员间根本毫无默契。为首的队长谭崇辉整日忙着震怒，企图用满嘴炮的火车头，以及开口闭口。的指责，我觉得警局里面有人要弄我们。小雨的怀疑很合理啊，除了在场的人，还有谁知道那么多内幕？对呀、啊，连队长满嘴炮都知道啊。任飞，有问到钱志阳在看守所有什么不寻常的举动吗？没有，他看起来很正常。哎、欸，你们呢？有查到什么吗？没有啊。哦，真的是让一个八卦记者看扁了啊！啊，队长，凶手有没有可能是女性啊？确定。你有找到什么线索证明凶手是女的吗？嗯、呃，没有。连续杀人犯通常很少是女性，如果是女性，也是会有目的性动机，钱、利益。但我们那些被害者呢，完全毫无关系啊，也没有什么利益可以寄予的，说不通啊。我通常很少，不代表不可能吗？我们不能因为这样就排除女性犯案的几率啊，对不对？现在是在办案，不是买乐透啊，不是几率越低，奖金越高，好不好？队长，我还有其他想法，都在我脑子里。帮不上忙就闭嘴，啊，兄弟，如果你认为凶手是女性，不是不可能把证据拿出来，好不好？啊？想要找到凶手，就必须回到最根本的问题：什么样的人会做出这样的事情？你到底有什么目的？我可以帮你们破案，条件是：昌荣必须在方可谦的案子上替我翻案。翻案？我告诉你，我们是受害者。时间并不站在你这边，拖得越久，就会有越多的受害者出现。回去问问你队长的意见。死者是不是都没有下腹部？接下来你读过教科书，你应该知道，若凶手将死者的头颅隐藏起来，通常代表着凶手不想让人发现死者的真实身份。而依据《丰州刊》的报道，你们警方目前所寻获的所有女性死者的尸块，全部都没有找到下腹部、子宫的位置。这明显已经是这个凶手独特的犯罪签名。下腹部一定有不为人知的秘密。目前四名被害者的接剖报告当中，有人怀孕吗？是有这样。那就代表
。这个选项不可能，唯一可能的就是四名女性死者都怀有生育的几率最大，而凶手可能是曾经流产或失去孩子但没有得到真正关心的人，因此产生了报复心态。还有下腹部这个犯案重点，我认为女性犯罪的成分非常高。我们警察查案靠的是经验跟线索，不是破坏，所以才会一错再错。你到底对我们警察什么不满？破案才是重点，再一次搞错重点，凶手就别抓了。管好自己吧。你什么直接说吧。那个，你上次在马里的血液中用到 X Y 染色体，说她有可能怀孕。嗯。那其他三名被害者有没有可能也怀孕？谁跟你说的？直觉。你的直觉跟你说的。你打开那个，那个。我把所有受害者可以采集到的简体，都带到我认识的妇产科朋友，请他们帮忙验贝塔 HCG。他们的报告全部都是阳性，怀孕的可能性很高。然后针对玛丽的简体，我们实验室转向更准确的 PCR 找 Y， 你看它的结果全部是阳性。一般来说，女性是不会有 Y 染色体的。但是胎儿的细胞会穿过脐带进入到母亲的血液，所以只要怀孕的妇女，她检验出有 Y 染色体 DNA 就可以证明她怀的是男胎。所以现在，四名被害者都很有可能怀孕。对，很有可能。你的直觉真的是蛮准的。马上我去跟大家报告。啊，对，那个监视组传来乌东萨的简体报告，没有发现任何跟其他受害者的关联。这样就能证明他不是凶手了吗？这个就要交给你们调查了。学姐，谢谢你啊。
队长，雪莉姐已经证实马里怀孕的消息了。上次在血液中验到 XY 染色体，所以她怀的是男胎。还有其他三名被害者都验了 HCG， 都显示是阳性。总之，他们很有可能都怀孕了。干嘛这个垃圾？奇怪，我们之前问过死者的家人朋友，都没有人知道他们怀孕的事啊。说还是体内都晕到麻醉剂，他妈的！会不会他们是堕胎啊？凶手把死者麻醉，然后分尸，这听起来很合理啊。有可能啊。你们到所有的诊所跟医院去查查看，看这些受害者有没有就医记录。如果凶手真的是专门对付孕妇，我们要加紧脚步，不能让更多人受害，好不好？好。分局长。好，跟我来。进来，分局长。我找你们来是因为东林看守所副所长打电话。哦，我们去看守所是找一个叫钱志阳的。其实钱志阳是帮分尸案。你今天早上留出来干嘛？听说你去找梁延东。你去找梁延东？你还喜欢闯祸是不是啊？啊？没有，是他自己先找我的。他说他知道很多关于分散的线索，所以我想知道他知道什么。你不知道那个家伙看不起我们警方吗？有哪一次感谢过我们呢、啊？我只不讲方屋有关凶手任何线索。这样错了吗？好，那梁延东说了什么？他说我们调查方向都错了，凶手应该是女性。哦，是谁给他治疗的？是你告诉他怀孕的事？没有，是梁延东在雪莉姐确定之前就先提出死者怀孕。你确定吗？我确定。还有凶手专门杀害孕妇，这是他跟我说的。怀孕，法医界的说法是，四名死者非常有可能都怀孕了。所以梁延东在没有人给他任何资料，自己推论出来，死者可能怀孕。对。但是凶手专门杀害孕妇这一点还不能确定。但是他的推论跟我们的调查方向几乎一致。分局长，他还说了什么？一个罪犯跟你说了这么多事情，不可能没有理由吧？啊？啊，分局长，这小子呢是想帮忙破案，我顾虑到这么多，我让他写报告啊。分尸案已经把媒体都引来了，要是记者知道警察去找梁延东，一定会大做文章。到时候侦查队就不会只是丢脸这件事。老谭，其他的不用我多说了吧？听到没有？我真的觉得听到没有？听到。出去。是。谢谢分局长。那为什么不能像其他人一样安分一点？报复之后，第一时间发现我就跟你说了，有他在的地方就出事。抱歉，万念，是，你多久没有升职了？我本来预计要是当上所长，留一份好处给你。不过要是有人在这边扯后腿，我们大家都麻烦了。帮个忙，不止五七一零，绝对不能让任何人在看守所里搞鬼。收到。把五七一零的工作区域调到二号场，一二五六 A 起调过去，把作乱的小团体打散，不能让他们再继续乱下去了。收到。
заглянул Ганджи. Sawadika you can call me sheep 綿羊的意思好吃飯我只在巷子里喂貓我差不多這幾分鐘就到家了啦。那你呢? 
Ich da gehen. Jilin, 我現在對你很頭痛啊只要警察來這邊分尸命案记者现在所在的位置是东林市的中央广场我們叫我們來到嗎這樣子
是我放开的，没有个人解约，他妈把人分尸准备。还有推刀、凶手分尸的过程吗？犯人手法可以进化，但签名特征永远不会变。我们已经调出网络协议犯人，相当根据个人会设法调出凶手，你他妈凶手